Banyak yang menyebut kalau sepak bola yang kita nikmati sekarang ini pertama kali ditemukan di Inggris. Apakah anggapan itu salah? Tentu tidak, hanya kurang tepat. Olahraga yang hampir dicintai nyaris oleh seluruh penduduk di muka bumi ini ternyata pertama kali muncul di Cina. Inggris sendiri nyatanya hanya membuat permainan ini menjadi lebih menarik lagi dengan munculnya aturan-aturan modern. Namun justru Cina, negara yang prestasi sepak bolanya tidak terlalu mentereng yang dianggap sebagai penemu olahraga ini. Di Cina, sepak bola dikenal dengan nama Chuju atau dikenal juga dengan nama Taju. Abad keempat sebelum masehi menjadi waktu ketika Chuju pertama kali ditemukan. Penyebutan Chuju pertama kali ditemukan dalam teks Zan Chouche dengan Linzi sebagai kota yang menjadi pertama kali ditemukannya permainan ini. Chuju sendiri berarti menendang bola dengan menggunakan kaki. Tujuan awalnya adalah untuk menjaga kebugaran pasukan militer Cina. Popularitas Chuju semakin meningkat selama dinasti Han pada 206 hingga 220 sebelum masehi. Tentara istana dan kalangan elit adalah orang-orang yang memainkan Chuju. Biasanya Chuju dimainkan sebagai jamuan untuk hiburan warga kaisar atau bahkan penyambutan utusan asing. Kaisar Han Wu disebut-sebut menyukai olahraga ini. Aturan mulai dikembangkan yang membuat pertandingan ini semakin menarik untuk dinikmati. Selama dinasti Tang, olahraga ini semakin berkembang. Pertama-tama ditandai dengan bola yang digunakan. Sebelumnya bola yang digunakan diisi dengan bulu. Biasanya bulu angsa, karena kalau diisi dengan ulat bulu, biasanya gatal. Seiring berjalannya waktu, bola yang diisi dengan bulu akhirnya digantikan dengan udara. Pada dinasti Tang ini, Chuju dikenal memiliki dua gawang yang berbeda jenis. Pertama adalah gawang yang menggunakan jaring. Sedangkan gawang kedua bentuknya mirip tiang untuk olahraga lompat tinggi. Gawang ini terdiri dari dua mistar dan di antara dua mistar itu terdapat lubang untuk memasukkan bola. Biasanya ada dua bentuk permainan Chuju yang digunakan. Pertama adalah pertunjukan teknik atau ketangkasan seperti freestyle. Tujuannya yaitu untuk menghubur penonton dengan aksi mereka yang diiringi dengan musik. Yang kedua adalah permainan dengan menggunakan gawang yang juga dijaga oleh seorang penjaga gawang. Lapangan untuk bermain Chuju perlahan-lahan mulai muncul. Biasanya mereka bermain di ladang yang terletak di belakang rumah. Selain itu, Chuju juga mulai digemari oleh perempuan. Beberapa cendikiawan dan intelektual juga menyukai olahraga ini. Yang menarik, seandainya ada salah satu dari mereka yang tidak bisa memain Chuju, maka mereka ditugaskan untuk mencatat skor. Pada era dinasti Song, Chuju mulai berkembang menjadi olahraga yang komersial. Hal ini seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi di Cina. Selain itu, Chuju juga mulai menyebar di setiap kelas masyarakat dan tidak lagi terpusat pada kalangan kaisar atau bahkan kaum intelektual. Selain itu, era ini juga ditandai dengan munculnya tim-tim Chuju yang biasanya berisi 12-16 orang. Pada dinasti ini, kedua tim mulai menggunakan baju yang menunjukkan ciri khas mereka. Kapten akan diberikan tanda dengan menggunakan topi, dan tidak ada penjaga gawang. Meski populer, tapi tetap saja ada orang-orang yang tidak menukai Chuju. Hal itu muncul pada kepemimpinan dinasti Ming. Tidak jelas kenapa dinasti Ming tidak menyukai Chuju. Namun ada yang bilang kalau Chuju tidak memberikan keuntungan bagi negara mereka. Inilah yang membuat kerajaan tidak lagi memainkan Chuju sebagai hiburan dan membuat permainan ini pelan-pelan mulai menghilang. Lalu permainan serupa muncul dan dibakukan aturannya di Inggris seperti yang kita kenal sekarang ini. 